Hi friends, welcome to my channel Kridanu Updates. Today we are going to see the last and final part of lesson 1 in computer science functions. So this is my last video of uh, lesson 1 actually. This is part 3 video. Uh, in my last video I had wind up with the syntax of function, interface and implementation characteristics of interface, all these topics I had covered. Uh, check out the description box I had attached the playlist link if you want to see the past videos you can check into playlist so today we are going to see about pure function and impure function what is meant by pure function and what is meant by impure function so like say so examples na convey pandrathu vandu tamil la na convey pandren so it will be easy for you to understand so pure functions na inna impure functions na inna ninga explain pannirukanga so check out pure functions are function which will give exact result when the same arguments are passed so exact same arguments pass pannumbodhu pure functions vandu correct ana output result vandu namalukku convey pannudhu so subscribers and viewers don't forget to subscribe and if there are, if you want to say anything means please comment in my comment box ninga sollunga na full ave english la convey pannana ungalku easy a iruka alladhu indha maadhiri partial ah vandu convey pannana it will it is better ah abingiradha vandu ninga vandu enak comment section la vandu convey pannunga so that enoda next videos na continue pandrathukku enak easy a irukum so pure function impure function ku vandu na or chinna example already sollirundha அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு டீச்சர் ஐ எம் அ டீச்சர் அண்ட் ஐ எம் கன்வேயிங் யூ டு ப்ரிப்பேர் அ மார்க் லிஸ்ட் யூ ஆர் மை ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு ப்ரிப்பேர் அ மார்க் லிஸ்ட் ஃபார் யுவர் கிளாஸ் அண்ட் ஐ எம் கிவிங் மை ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் மை ஸ்டேஷனரிஸ் டு யூ டு கம்ப்ளீட் திஸ் ஒர்க் ஹியர் கன்சிடர் ஹியர் த செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் த ஸ்டேஷனரிஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் புக் விச் ஐ எம் கிவிங் டு யூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிச்சு எனக்கு எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பியோர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டைரக்ட் இன்புட் அண்ட் டைரக்ட் அவுட் புட் இட் இஸ் நோன் அஸ் பியோர் ஃபங்க்ஷன் கன்சிடர் திஸ் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சி அன் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் லெட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்கொயர் அ நம்பர் ஹியர் த ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் அ ஸ்கொயர் so let us a keyword user here to mention that it is a separate function so x is a variable so return x star x it means you are going to square a number and you are just returning back the output so here direct input and direct output process is going on so x and x vandu into panni ungalku vandu direct output ah vandu kuduthirudhu return panniradhu main program ku it is known as pure function so let us see the impure function impure function is little bit differ from um, pure function check out the note evaluation of pure function does not cause any side effects to its output because it is directly giving its output so there won't be any cause of side effect it is directly sending the output to the main program so there is no destruction there is no side effect so let us see the impure function impure function is nothing but Uh, the variables used inside the function may cause side effects through the function which are not passed with any arguments in such cases the function is called impure function impure function definitely will cause the side effect and there will be a destruction for example consider the same example uh, now as a teacher i am asking you to write the uh, mark list but neenga adha complete pannama you are asking your friends help சரிங்களா நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கிட்டே அந்த ஒர்க்கை கொடுத்து செய்ய சொன்னீங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மோட் ஆஃப் ஒர்க்கிங்கே டிஃபர் ஆகிடும் ஏன்னா நான் வந்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைக் தட் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அப்படி நான் சொல்லும்போது நீங்கள் கேட்டு அதை செய்யும் போது அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபெக்டாக டைரெக்டாக நடந்துடும் பட் நீங்கள் நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி யூ வில் லூஸ் சம் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியாக போகாது ஸோ அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஸ்டைலில் அந்த ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க எனிவே அந்த அவுட்புட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இருக்க போகிறதே கிடையாது ஏன்னா நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கம்ப்ளீட்ட
பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அவுட்புட் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பியோர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டு பண்ணி கொடுக்குற வேலை வந்து இம்பியோர் ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்களே செஞ்சுடுங்க உங்கள் டீச்சருக்கு திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஹியர் இஸ் அ ஸ்மால் ப்ரோக்ராம் இதை விட உங்களுக்கு இந்த செகண்ட் ப்ரோக்ராம் இன்னுமே ஈஸியாக புரியும் இதில் பாருங்கள் ஸோ லெட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் கன்சிடர் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ஆஸ் அ வேரியபிள்ஸ் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் தோஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர் இன் இன் ஒய் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒய்ங்கிற லெட்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆக போது ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இட் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் ஆடிங் த அவுட்புட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் ஒய் அண்ட் வி ஆர் ரிட்டர்னிங் தட் ஒய் வேரியபிள் டு த மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஒய்ங்கிற வேரியபிளை வந்து நீங்கள் மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு சென்ட் பண்ணுறீங்க டேரெக்டாக அவுட்புட் கொடுக்கல நீங்கள் ஒய்ங்கிற வேரியபிள் ஒய் இஸ் த தேர்ட் பர்சன் ஹியர் லைக் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் பண்ணி கொடுக்குற வேலை மாதிரி இங்கே ஒய் வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது த டெஃபினெட்லி தர் வில் பி அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா நீங்கள் ஒய்ங்கிற வேரியபிள் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதை வந்து சென்ட் பண்ணணும் அதில் ஸ்டோர் பண்ணணும் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பியோர் ஃபங்க்ஷன் So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. So, the return value here we use function is pure function. So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. So, what is the difference between pure function and impure function? So, here is the return value of the pure function only depends on its arguments passed. Uh, the method uh, the techniques vandu one da but the, uh, by fulfilling the condition if you are using my arguments uh, and then you are giving the output in the sense it is called as pure function there won't be any distraction but here there will be distraction in impure function so the return value of the impure function does not solely depend on its arguments ya na arguments e avanga vandu use panna matanga na vandu ungalku kudukura or arguments vandu neenga complete ah avanukku kuduthu idhila panni kudu appdin solli neenga direct ah sonnalume avanga full ah use panni panni thara matanga avanga friends so anga vandu ungalku enna agudhu indha function vandu differ aagu pure vida impure vandu complete ah differ aagu seringa so they do not modify the arguments which are passed to them so na direct ah ungalku instruct panum bodu neenga vandu endha changes me panna matenga you will follow my instruction fully but in impure function your friend won't follow my instruction because he doesn't hear anything from me he is just hearing a simple words from you so anga vandu kandipa they may modify the arguments which are passed to them so the last heading is one iteration process that is chamelons of chromilad problem using function so in the problem vandu ninga 11th standard le paathirpinga pachondin solvanga chamelons na pachondin solvanga so in the iteration use panni avanga eppadi indha program run pannirukanga ngiradha vandu na chinna ppt attach pannirke idhe video la keep watching don't skip subscribe panna marakadinga enoda viewers ellarume please or small request subscribe pannittu paarenga subscription free da so that you ungalku vandu next next videos oda link vandu starting le ungalku youtube open panna odane enoda videos oda link vandu ungalku easy ah kadikum neenga channel theda vendiya avasiyam irukadu la pola lesson 1 functions la page number 6 heading number vandu 14.3 da final topic of lesson 1 adha da nam ipo ppt la paaka porom so in the iteration method pathi ungalku detail ah idhila explain pannirken so keep watching இந்த ஐட்ரேஷன் மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்புட் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி மூணு இன்புட் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதை இன்புட் வேல்யூஸ் அண்ட் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ இந்த இன்புட் வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதாவது ஃபால்ஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும் வாங்க நெக்ஸ்ட் லை நெக்ஸ்ட் லைட் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம செக் பண்ண போகிற கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எஸ் நான் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி மைனஸ் ஒன் சி இஸ் ஈக்வல் டு சி ப்ளஸ் டூ ஸோ இஃப் இட் இஸ் நோ then a equal to 0 b is equal to 0 c is equal to a plus b plus c in the two set of formulas tha nama vandu 
கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிருக்கும் பட்சத்தில் எஸ் பாட் ரன் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிருக்கும் பட்சத்தில் நோ பாட் ரன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன டேபிள் பார்க்க போகிறீங்க இதுதான் வந்து ஹைட்ரேஷன் டேபிள் திஸ் இஸ் ஹைட்ரேஷன் டேபிள் ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏனுடைய மதிப்பு நான்கு பியினுடைய மதிப்பு நான்கு சியினுடைய மதிப்பு சிக்ஸ் தட் இஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் சிஇஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் நீங்கள் கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஏ வேல்யூ வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் முதல் தடவை நீ ரன் பண்ணும்போது ஏவினுடைய மதிப்பு கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணுறீங்க ஏவினுடைய மதிப்பு நான்கு ஸோ இங்கே எஸ்ஆர் நோ கண்டிஷனில் வந்து உங்களுக்கு எஸ் தான் கிடைக்கிது ஸோ நான்கு வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ எஸ் ஸோ எஸ் பார்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏவை வந்து ஏ மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் பிஏ பி மைனஸ் ஒன் பண்ணணும் சிஏ சி ப்ளஸ் டூ பண்ணணும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு புதுசாக கிடைக்குது இப்போ ஏபிசி மூணுடைய மதிப்புமே மாறிடுச்சு அகெயின் இந்த ஹைட்ரேஷன் வந்து திரும்ப நடக்கும் ஸோ இப்போ ஏவின் மதிப்பு வந்து மூன்று ஸோ இந்த மூன்று வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணுது எஸ் ஸோ அகெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏவை வந்து ஏ மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் பிஏ பி மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் சிஏ சி ப்ளஸ் டூ பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கிடச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் திரும்பவும் ரீஆல்டர் பண்ணுறீங்க ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணும்போது ஏவின் மதிப்பு பிவின் மதிப்பு டூ ஆகிடும் சியோட மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் டூ பண்ணும்போது டென் ஆகுது ஸோ இப்போ ஏவனோட மதிப்பு வந்து டூ இந்த டூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் வந்து எஸ் ஸோ திரும்பவும் சேம் ப்ராசஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுறீங்க இங்கே ப்ளஸ் டூ பண்ணுறீங்க ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு புது வேல்யூஸ் கிடைக்குது ஸோ அகெயின் லாஸ்ட்டாக இப்போ திரும்பவும் நீங்கள் ஏ உடைய மே வேல்யூவை செக் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்க ஒன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இல்லையா எஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தான் ஸோ திரும்பவும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ நீங்கள் பண்ணும்போது ஏ உடைய வேல்யூ ஜீரோ பியோட வேல்யூ ஜீரோ சியோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் ஆயிடுச்சு இப்போவும் திரும்பவும் இந்த கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணுறது திரும்பவும் ஹைட்ரேட் ஆகும் ஸோ இது ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறத ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணி எப்போ நோ ஆகுதோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த நோ பார்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு செட் ஆகிடும் ஸோ சிவினுடைய மதிப்பு என்ன ஆகுதுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி புக்கில் இருக்கிற அந்த டயக்ராமை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்ச ஸ்லைட்லையும் இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து என்கேஜ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கண்டிஷன் எஸ் அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு இந்த இது தான் ஃபார்முலா பட் கண்டிஷன் எப்போ நோ ஆகுதோ அப்போ ஏ உடையது பி உடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகிட்டு சி உடைய வேல்யூ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஆகுது ஸோ சிவின் மதிப்பு உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் இதை தான் வந்து ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து புக்கில் ஹைட்ரேஷன் டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சக்ஸஸ் ரைபர்ஸ் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நாம் இப்போ லெசன் ஒன்னாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் தேங்க்ஸ் டு மை வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கீப் ஆன் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் அதர் லெசன்ஸ் ஆர் தேர் இன் மை பிளேலிஸ்ட் செக் அவுட் லிங்க் இன் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட மற்ற வீடியோஸ்னோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கீப் வாட்சிங் கீப் ராக்கிங் டரா பை பாய்